আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা সবাই কেমন আছেন আশা করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছেন তো যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছেন সবাই রেসপন্স করবেন আচ্ছা তো আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া মহান আল্লাহ পাকের দরবারে যে আমরা আমাদের আজকে প্রথম ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ারের যারা ভাই বোন আছো এখানে তোমাদের অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত ক্লাস এবং অনেক অপেক্ষার পরে আমরা অনেক দিন ধরে ভাবতেছিলাম এবং বলছিলাম ক্লাস নিব তো সেই অপেক্ষার পালা শেষ করে আমরা ইনশাল্লাহ চলে এসেছি আজকে আমাদের তোমাদের ক্লাসটা নেওয়ার জন্য তো তোমরা যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছো সবাই কেমন আছো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবা তোমাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি তোমাদের সম্ভবত তোমাদের সেশনটা হচ্ছে আঠারো উনিশ সেশনের দুই হাজার তেইশ সালের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং তোমাদের পরীক্ষাটা ছিল দুই হাজার একুশের তো আলহামদুলিল্লাহ এই মুহূর্তে যারা যারা আছো অনলাইনে সবাই কেমন আছো তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবা এবং সবাই একটু লাইভটা শেয়ার করে ডান লিখে কমেন্ট করবা এবং তোমাদের সুবিধার্থে তোমাদের সুবিধার্থে আমরা তোমাদের জন্য যে ডিগ্রি থার্ড ইয়ারের যে গ্রুপটা রেখেছিলাম খুলেছি এই গ্রুপের লিঙ্কটা আমাদের হচ্ছে ক্লাসের ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি এবং হচ্ছে ক্যাপশনও দিয়ে দিয়েছি তোমরা সেখান থেকে গ্রুপটাতে জয়েন করে নিবা তাহলে হচ্ছে যে তোমরা প্রত্যেক দিনের ক্লাসের আপডেট এবং নোটিফিকেশান সবার আগে পেয়ে যাবা ইনশাল্লাহ আশা করি সব কিছু সবার আগে পেয়ে যাবা তো তোমরা সবাই যে কাজটা করবা ক্লাসটাতে জয়েন করার পূর্বে গ্রুপে অ্যাড হয়ে নিবা আর সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে ডান লিখে কমেন্ট করবা ঠিক আছে সবাই ক্লাস শেয়ার করে অবশ্যই ডান লিখে শেয়ার করবো ডান লিখে সবাই ক্লাস শেয়ার করো ঠিক আছে সবাই ক্লাসটা একটু শেয়ার করো শেয়ার করে ডান লিখে কমেন্ট করবা এবং কে কোন জেলা থেকে আমাদের লাইভ ক্লাসে যুক্ত হচ্ছ সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবা তোমরা অনেকেই আমাকে সালাম দিয়েছ ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেকে জিজ্ঞেস করেছ কেমন আছো কেমন আছেন আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আল্লাহ রসের সম্বন্ধে ভালো আছি তো আশা করি তোমরা ভালো আছো তো তোমাদের নিয়ে আমার যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে তোমরা যদি হচ্ছে পাশে থাকো তাহলে ইনশাল্লাহ সাপোর্ট করো তাহলে আমরা ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ারের আমাদের যে তোমাদের যে ক্লাস মানে এই ফাইনাল এক্সামের জন্য ধারাবাহিকভাবে চলবে ইনশাল্লাহ এই ইংলিশ ক্লাসটা আমরা পর্যায়ক্রমে শুরু মানে ধারাবাহিকভাবে করব ঠিক আছে আমাদের ক্লাসের টাইম হচ্ছে প্রত্যেক দিন রাত নয়টা বাজে আমরা ক্লাসে হাজির হব ইনশাল্লাহ এবং আজকের টপিক্সটা হচ্ছে সিলেবাস অ্যান্ড হচ্ছে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন মার্কস কত মার্কসে তোমাদের পরীক্ষা হবে এই নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করব যেহেতু আমাদের ফার্স্ট ক্লাস প্রথম ক্লাস তো এখানে আমি প্রথমে কিছু কথা বলতে যাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে সবাই মানে মানুষ মাত্রই বোল হতে পারে তো এখানে আমার সাথে তোমরা একটু কোপারেশন করবা আমার সাথে আমার যদি কোনো বোল ত্রুটি হয় ক্লাস করাতে গেলে বোঝাতে গেলে সেটা তোমরা মানে আমাকে মানে মন্তব্য না করে পজিটিভলি আমাকে বলবা আমাকে ইনবক্সে স্যার এই জায়গাটাতে হয়তো আপনার বোল ছিল মানে পজিটিভলি হ্যাঁ তো আমাকে জানালে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেটা শুধরে দেওয়ার জন্য বা সেটা আবার এগেন বা পুনরায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ভুল হতেই পারে এবং তোমরা যদি আমার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করো এবং হচ্ছে মানে মিলেমিশে আমরা যদি ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করি এবং এগিয়ে যাই ইনশাল্লাহ আশা করি তোমাদের বোলগুলো আমি বুঝতে পারবো এবং হচ্ছে আমার কাছ থেকেও তোমরা কিছুটা শিখতে পারবে জানতে পারবে তো অবশ্যই অবশ্যই পজিটিভ চিন্তা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে পজিটিভ চিন্তা নিয়ে ক্লাসগুলো করতে হবে আর তোমাদের কিছু কিছু টপিক্স আছে যে টপিক্সগুলো বা আমার কিছু কথাই এখানে অনেকেই বিভিন্ন ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট নিয়ে আমার পড়াতে হবে ঠিক আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি কেউ আছে খুবই দুর্বল কেউ আছে খুবই হচ্ছে অনেক মানে ভালো স্ট্রং মানে জানার পরিধি ভালো এবং আগে থেকে ইংলিশে ভালো হ্যাঁ বুঝে তো যখন আমি পড়াবো তখন কিন্তু আমি একদম দুর্বল যারা বেসিক থেকে পড়াবো ঠিক আছে একদম দুর্বল এবং কঠিন যারা সবার জন্যই কিন্তু এই ক্লাসটা ঠিক আছে এখানে হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে অনেকেই আছে যে বিষয়গুলো একটু অ্যাভয়েড করবে যারা হচ্ছে অনেক জানো বা সিলেবাসটা বা এই টপিক্সটা 
ताहले तुमरा होते एकने माने कंटिन्यू कर बैठी का से तो जय हो ये होते कथा तो बोल चुटी होले कमा सुन्दर दृष्टि देख बा अवश्य आर होते आमा के सपोर्ट दिए जावा इंस्पिरेशन माने दौर करा से तो तुमरा दो के आमा के जो दी तो सपोर्ट दाउ ताहले अवश्य आम्रा बा आमी चेस्टा करूँ क्लास गुला नीते एवं शॉप्सेशे जेटा � ठीक वो तो नीते पारी ना जाओ तार पर चेस्टा करें ची पाइनल फोरिक के आकर उन तो चेस्टा करें ची क्लास गुना इंते तो आह हमारे जन दो आकर बजे ना भी शुष्टो दाखी शुष्टो देखे तो मंदिर क्लास गुला मरे पोरिक के आकर उन तो नीते पारी इधर जन दो आकर बाबू शुई तो अमरा शुरू करते सी तो अमरा शुरू करते ए ग्रुप गुलाते ग्रुप पे देखो डेस्क्रिप्शन में ग्रुप पे लिंक दिए दीजिए ए ग्रुप टाटे तुमरा लाइफ पे शेयर करो बाटी कैसे ये तो कोड़े होए कि आ पौरो बोर्टी ते क्लासेज जाना मिस करे ताराओ किन्तु क्लास टा गड़े बोर्शे बा ये ग्रुप ते के क्लास टा पाबे कोट्टे बार बे तो आमिजे तो शवार उप सो यही चिंता दारा देखिए क्लस्टर रेगुलर तुम्हारे एक शेयर कर फिलबा कष्ट शेयर कर डान लिखे कमेंट करवा ठीक है आज के प्रथम दिन जेहतु नतून तुम्हारे बुझिए दीची एर परवर्ती मैं मूल पाठे चले जाब तो आलहमदुल्ला अने के जुक्त हो मैकपुतुल नारायणगंज थी कूमिल्ला देखे जुक्त हो शहरियार सजीव टांगाइल देखे जुक्त हो अच्छा तो आप देखो गत बचर आलहमदुल्लाकटे आलहमदुल्ला कारण हे गत बचर क्योंकि निजस्व बी छो ना विभिन्न लाइब्रेरी पा जाए शहर जिला भित्तिक लाइब्रेर गई लाइब्रेर तुम्हारा करते बोर प्रथम शुरूते ही सिलाबास दे आसे तो आम्रा ये सिलाबास तो नहीं है आलोचना कर बो एवं आम्रा आमदेर ये बोई टा की बाबे शादी है ची एकदम शॉर्ट करे शंपुन्नो बोई टा शंबर के धारणा दी बो एवं बोई टा की बाबे पौरवा बोई टा की बाबे पौराव ची बोई टा देखियो आम्रा दारावेग बे क्लास नहीं ब तो तुम्हरा अवश्य ये क्लसर जो आलदा एक खाता रेडी करवा सबा सबाई के बलब सबा एक खाता रेडी करवा नोट कथा इटे शुद्ध इंगलिस डिग्री थार्ड इयर इंगलिश नोट कथा ये अवश्य अवश्य कमार कथा कि सबाई बुझते सबा एक कमेंट कर जानिए दाओ जो हाँ सर आपनर कथागुल बुझते पे ये क्लस करब ठीक है तो सबाई की करते सब एक नोट कथा थकते हैं क्लस ठीक रत नये क्लस टाइम एक दिन पर पर आज के क्लस निब कल के क्लस निब ना एक दिन रेस्ट निब विश्राम ठीक है एक दिन पर पर क्लस ठीक है आज के क्लस निब आगामीकाल क्लस निब ना एरपर दिन आरोप क्लस हो क्लसगुल्लो है सप्ताह जुड़े तो ग्रामार ए हमें रिटर्न रईटन जेटाई बोलो आम्रा दुई टाइम अंशिक क्लास नहीं बोलूँगा उससे जब आम्रा पैसेज तो बढ़ा बो ठीक है समाज में उन्हें तो आम्र कथा गुला कि शवाई बुझते बार सो जे की कुर्त हो बे शवाई के एक टा खाता नोट खाता नित्तो हो बे नोट खाता कुर्त हो बे ठीक है से आज के जे जार खाता मोड़ दी लिखने उस समस्या नहीं किंतु � आमादेर ग्रुपे शेयर करो ऐतो तरीके के क्लास टा बा फर्स्ट क्लास से नोट टा शोभा देखते जाते हैं शोभा एक टू नोट कथा गुला आमादेर ग्रुपे शेयर करो इटे आमी जा माने जानते चाहिए बो बा इरो कोम होय तो बोलते पड़ी तो ये जो नो तुमरा नोट कथा नोट कोड रख बा इते कोडे तुमादेर पौरा � से गो देखे परीक्षा नहींब कौन टपिक्सा कत पढ़सो तुम्हारा सरकम एकटूरा ग्रुपे जो डिग्री थार्ड इयर तुम्हारे जो इंग्लिस जो ग्रुप आठारो उन्नीस सेशन से ही ग्रुपे तुम्हारे क्लस नहींब ठीक है तेल शुरू करते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तुम्हारे प्रथम सिलेबास सम्पर्के धारणा दीब 
मार्क डिस्ट्रीब्यूशन टा शंपर के धारणा दिवो सिलेबस टा शंपर के धारणा दिवो ये तो एक बार तो हमारे मोटा मोटी एक टा बेसिक धारणा हो बे ठीक है से एवं आज के आम्रा ए क्लासे आम्रा बुझा बो जे की बाबे माने पास करा जाए इंग्लिशे पास करा जाए ठीक है से एक औरता आज के तुम्हारे के बुझा बो तो प्रथम जरा होते हैं ऑनर्स से के इंडियरे तादेव होते हैं एक्शन मार्केट पुरी के दिन तो है किंतु वो तुमरा जरा डिग्री ते पुरी के दिन बा तुम्हारे होते हैं आशी मार्केट पुरी के दिन तो होगे जरा डिग्री ते पुरी के दिन बा डिग्री तुम्हारे मार्क होते हैं आशी मार्क ठीक है से तो आशी मार्क तक के तुमरा होते हैं एवं एक टा पार्ट होते हैं सी तीन टा भागे तुम्हारे लिए प्रश्नों टा आज भी जरा नो तून जरा इम्प्रूव दिए चो तादेव जो नो इक्लास स्वाभाई है तो इम्प्रूव जरा तारा गोतो बोचो क्लास कोड करते हैं मर जानो बिशो टा तो देखो बिशो टा होते हैं जे तुम्हारे लिए को तुम्हारे लिए पुरी का हो तो एक है ना ये तुम्हारे आरोहासे बीस मार्क ये बीस मार्क होते हैं इनकूर्स जरा होते हैं तुम्हारे विभिन्न कॉलेजे इनकूर्स पढ़ी का नहीं ये इनकूर्स तक के बीस मार्क के पढ़ी का नहीं था के ठीक है से तो ये इनकूर्स तक के बीस मार्क सारे रा अनेक शो में कॉलेज तक के तुम्हारे के प्रेजेंटर � इन कुर्स तक के आठ मार्क पाओ एवं लिखित अंशे ये आशीर्वित तरह लिखित बोत्रिश पेते होंगे बोत्रिश जोखन पावे थर्टी टू जोखन ये थर्टी टू मार्क्स जोखन पावे तो अखन उसे तुम्हार ये बोत्रिश और आठ जुक तो है चौल लिश मार्क होगी ठीक है से तो ये वो छोड़ देखे किन्तु तुम्हार इन कुर्से आधा बाबे क तुम्हें जो दी ये इन कोर्स पर इक्के आए बीस ते के बीसी तुम्हाके सारा दे एवं तुम्हें लिखित तो पर इक्के आए मने करो आर बीस पायला ठीक है से आशी ते के बीस पायला ठीक है से जेटा होते हैं आशी ते के बीस ये इन कोर्स ते के तुम्हें जो दी बीस ते के बीस पाओ एवं होते हैं ये आशी मार्केट पर इक्के ज आशी मार्क लिखित पर जो बीस पाओ और इन कोर्स के बीस पाओ ता चल्लिस तर मैं तुम्हें पास ठीक है एन कथा हे अने जो तुम्हारा एट मन करो जो इन कोर्से बीस पा बीस एनसार कर चले आसब बीस एनसार कर पास कर जाब यह चिंता करो जदि तुम फेल करवा निश्चित फेल निश्चित फेल करवा कैन करवा तुम्हारे बोले दीची मन करो तुम इन कोर्स के बीस जे पा एटार को ग्यारंटी नाई वारंटी नाई जदिव कथाटा सवार मध्य प्रचलित आज इन कोर्से बीस मिले लिखित परीक्षा टोटाल हम चल्लिस पाइली पास क्यों जदि तुम्हें तुम्हार टीचार जे इन कोर्सर जो मार्क्सा आई इन कोर्सर मार्क्सा जी तुम्हार बीस तुम्हार जदि तुम्हार दस दे जदि पंदो दे तुम्हें फेल ठीक है तुम्हार इन कोर्सर जो बीस मार्क आटार कथा कख चिंता करा जाए ना कख ही क्यों जा चिंता करा जा चिंता कर परीक्षा अन्सार करा जा ठीक है तुम्हार सब समय आशी मार्क फाइट करते तुम्हें जदि एकदम दुरबल हो एकदम तुम्हारे दुरबल तुम इंग्लिस खूब ही पारो ना खूब ही तुम्हार समस्या आओ मिनिमाम तुम्हार थार्टी टू अन्सार करते परीक्षा थार्टी टू ए थार्टी टू अन्सार करते ही ठीक है थार्टी टू तुम अन्सार कर आसो ताहले तुम्हारे मार्क्स जे इन कोर्स से आठ जो दी पाओ पास जो दी पाओ ताहले इटा जुकत हो बे बंग तुम्हें पास करवा ठीक है से ताहले आमर एक औरता था कि बुझते बार अच्छो किना शब्द एक तो बुझते बार अच्छो किना जे आमी की बुझानो चश्मा करते सी शब्द एक तो बुझते बार अच्छो किना आमी फर्स्ट है जेटा बुझा� आमर ऐतरूप जाएगा कि तुमरा बुझते पारते सुखी ना शेटा एक टू कमेंट सेक्शन में कमेंट करे जाने दो जहाँ सर बुझते पारते सी और अल्हम्दुलिल्लाह जरा इमोटे आचो तुम अधर के अच्छा 
মৌলবাজার সরি মৌল বি বি বাজারি লয়াল বয় সে লেগেছে আমি তো বত্রিশ মার্ক করছি আমাকে কেন ফেল দিল আচ্ছা তুমি যে বত্রিশ মার্ক করেছো তুমি সেটা কিভাবে তুমি নিশ্চিত যে তোমার বত্রিশ মার্ক হয়ে গেছে বা বত্রিশ মার্ক হবে তুমি যদি নিশ্চিত তাকো তোমার বত্রিশ মার্ক হয়ে গেছে বা হবে এবং তুমি যদি এটাও নিশ্চিত তাকো তোমার ইনকোর্স মার্ক আর তোমাকে সারেরা দিয়েছে কলেজ থেকে তাহলে তুমি গোড চ্যালেঞ্জ করো ঠিক আছে এই এটার ইগেন্সটে কাজ করো তোমার রেজাল্ট আসবে আর তুমি যদি তোমার ভিতরে ডাউটনেস থাকে যদি কোনো সন্দেহ থাকে যে তোমার বত্রিশ এই বত্রিশ মার্ক হবে না বা নিশ্চিত না তাহলে তোমার ফেল এটা আমি এটার কারণ বলতেছি আচ্ছা এটার আমি তোমার কিছু ব্যাখ্যা দিব তো আমার কথাটা হচ্ছে যে তোমাদের বত্রিশ মিনিমাম আশি থেকে অ্যান্সার করতে হবে ঠিক আছে এখন স্টুডেন্টরা কি করে যে অনেক সময় এই কাজগুলা করে মনে করো তোমাদের যে সব থেকে মার্কস ডিগ্রি পরীক্ষায় যে রাইটেন যে অংশটা বা রিটেন যে অংশটা এই রিটেনের অংশটার মার্ক হচ্ছে তোমার যে লিখিত অংশটা এখানে মার্ক হচ্ছে পঞ্চাশ মার্ক পঞ্চাশ মার্কের এটা হচ্ছে পুরাটা হচ্ছে তোমার মানে লেখার উপর নির্ভর করে রিটার্ন মানে কি এটার কথা হচ্ছে অর্থ হচ্ছে তোমার লিখিত ঠিক আছে এখন লিখিত বিষয়টা টোটালি ডিপেন্ড করে তোমার লেখার উপর তোমার লেখার জাজমেন্ট করে তোমার লেখার উপর তোমার সারেরা তোমাকে জাস্টিফাই করে তোমার কোয়ালিটি লেখার কোয়ালিটি দেখে তোমার লেখাটা কি সামঞ্জস্য কি না তুমি কি লিখছো সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার নির্ভর করে যে তুমি তোমাকে সারেরা মার্ক দিবে কি দিবে না মনে করো তোমার লেখাটা যদি মানে খুবই সুন্দর কোয়ালিটি ফল হয় তাহলে হচ্ছে তুমি যদি তিরিশ আনসার করো তাহলে হচ্ছে তোমার তিরিশ থেকে মিনিমাম পঁচিশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে লিখিত অংশে তিরিশ থেকে পঁচিশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারপরেও তোমার তিরিশ হুবহু আশা করা যায় না কিন্তু তুমি একটা জিনিস মনে রাখবা যে তোমার গ্রামার যে অংশটা আছে এই গ্রামার যে অংশটা আছে এই গ্রামার অংশে যদি তোমার বিশ মার্ক এই গ্রামার অংশ হচ্ছে বিশ মার্ক তুমি বিশ থেকে যদি বিশে আনসার করো যদি বিশ থেকে আঠারো অ্যান্সার করো যদি তোমার হয় উত্তরটা মানে আঠারো অ্যান্সার করো মনে করো যে আঠারো তোমার সঠিকভাবে হয়েছে তাহলে তোমার এক মার্ক এক মার্কও সারা কাটার কোনো সুযোগ নাই এক মার্কও তোমাকে কম দিবে না মানে গ্রামারতে বিশ থেকে তুমি যদি আঠারো অ্যান্সার করো বা বিশও অ্যান্সার করে আসো তাহলে তোমার এক মার্কও কাটা মানে কাটার সুযোগ নাই কিন্তু পঞ্চাশ মার্ক অ্যান্সার করে তুমি যদি বা পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ অ্যান্সার করে বা তিরিশ অ্যান্সার করে তুমি যদি আশা করো যে তিরিশ থেকে তিরিশই পাবে বা পঁচিশ থেকে পঁচিশই পাবে তাহলে এটা হচ্ছে বোকামি তাহলে এটা তোমার নিশ্চয়তা নেই গ্যারান্টি নেই কারণ হচ্ছে কোনো সারেরাই তোমাকে লিখিত অংশে তুমি যেটা আশা করতেছো যে মানে মনে করো প্যারাগ্রাফ দশ দশ থেকে তোমার প্যারাগ্রাফ দশই দিবে এটা বোকামি দশ থেকে যদি তোমার আট দেয় বা মনে করো পাঁচ দেয় তাহলে তোমার মার্ক কিন্তু আস্তে আস্তে পাঁচ দুই করে কমে আসতেছে তার মানে তোমার এই যে তুমি তিরিশে অ্যান্সার করলা পঁচিশ অ্যান্সার করলা রিটার্নে এই জন্য কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ফেল করে এই ফেল করার কারণ এবং অনেকেই বলে যে আমি তো তিরিশ আনসার করছি আমি তো পঞ্চাশ আনসার করছি তা আমার ফেল কেন আসলো তুমি আনসার করো কি করো রিটার্ন অংশটা মিলাইয়া গ্রামার মিলাইয়া গ্রামার কম দেও গ্রামার কম দিয়ে ওইটা মনে করো যে আমি পাশ করে যাব এই জন্য কিন্তু স্টুডেন্টরা ফেল করে এবং এটার ফেল করার কারণটাও সে জানতে পারে না সে মনে করে যে আমি তো ভালো পরীক্ষা দিছি এত দিছি কিন্তু সে কি কি পরীক্ষা দিছে মনে রাখবা গ্রামার হচ্ছে তোমার এই ইংরেজির জন্য গ্রামারে যে কোনোভাবে তোমার হচ্ছে দশ বারো পাইতেই হবে যারা দশ বারো গ্রামারে পায় তাদের পাশ করাটা নিশ্চিত কনফার্ম ঠিক আছে কারণ হচ্ছে গ্রামারের মার্ক মিস যায় না গ্রামার দশ থেকে বারো যাই পাও সেটাই মানে বোনাস পয়েন্ট তুমি দশ প্লাস টেন প্লাস যাই পাবা গ্রামার থেকে এটা হচ্ছে তোমার বোনাস পয়েন্ট পাস করার জন্য এখন এতক্ষণ চিন্তা করলাম এখন আমি এতক্ষণ বললাম সেটা হচ্ছে যে দুর্বল স্টুডেন্টদের জন্য মানে দুর্বল যারা একদম যারা পাস নিয়ে চিন্তা করে যারা পাস নিয়ে চিন্তা কিন্তু এখন যারা ফার্স্ট ক্লাস রেজাল্ট করবে মানে একদম ভালো রেজাল্ট করতে চাও তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে তাদের জন্য আমার কিছু পরামর্শ আছে তো আস্তে আস্তে দাঁড়াবাই করবে আমরা পরামর্শগুলো তোমাদেরকে দিতে থাকবো আচ্ছা এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্লাসটা শেয়ার হয়েছে তেষট্টিটা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আমার যারা ভাই বোন আছো এখানে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব সবাই একটু শেয়ার করে শেয়ার করে ক্লাসটা শেয়ার করো শেয়ার করে ডান লিখে একটু কমেন্ট করো কমেন্ট সেকশনে জাস্ট হচ্ছে পাঁচটা সেকেন্ড আমার জন্য কষ্ট করো যেহেতু আমরা এই সার্ভিসগুলো দিচ্ছি ফ্রি সার্ভিস আমাদের এই ক্লাসগুলো হচ্ছে ফ্রি সার্ভিসের ক্লাস এবং পরীক্ষার আগ পর্যন্ত 
এবং আমাদের এই ক্লাসগুলো আপলোড হবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইমরান সাজেশনে আপলোড হবে এই ক্লাসগুলো একসাথে একই সাথে আমাদের ক্লাসগুলো করতে পারবে কখনো যদি তোমাদের ক্লাস মিস হয় বা খুঁজতে সমস্যা হয় তাহলে আমাদের ইমরান সাজেশন ইউটিউব চ্যানেলে সার্চ করলে ইউটিউবে দেখবো আমাদের এই ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে সিরিয়াল করে লিস্ট করা থাকবে একটা দিঘি থার্ড ইয়ারের জন্য একটা প্লে লিস্ট আছে এই প্লে লিস্টে তোমরা সবগুলো ক্লাস করতে পারবে ঠিক আছে তো তোমরা একটু কষ্ট করে শেয়ার করো শেয়ার করে ডান লিখে কমেন্ট করো আমি দেখতে চাচ্ছি যে কারা কারা আমাদের ক্লাস শেয়ার করে তো আমি একটু দেখবো কারা কারা আমাদের ক্লাসটা শেয়ার করে আলহামদুলিল্লাহ তাইজুল ইসলাম ভাইয়া বলেছে আমার পাবলিশার হচ্ছে এবং নতুন নতুন আলু পাবলিকেশনের ওনার মালিক এবং হচ্ছে আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই তাহলে তাজুল ইসলাম রাবিন ভাই বলেছে আমাদের এখানে অনার্সের অনেক শিক্ষার্থী আছে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমাদের অনার্সেরও ক্লাসগুলো করব ধারাবাহিকভাবে অনার্সের ক্লাসগুলো করাবো ইনশাল্লাহ অনার্সের ক্লাসও শুরু হবে আমাদের বইটা পাবলিশ হলেই অনার্সের নতুন এডিশনটা আসলেই আমরা আমাদের ক্লাসগুলো শুরু করব আচ্ছা এম ডি সাজাতুল ইসলাম শাকিল লিখেছে সবগুলো গ্রুপে শেয়ারিং করেছি সেই সাথে আমার ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে সবার সাথে শেয়ার করেছি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া তো আমরা চেষ্টা করব সবাই যেন ক্লাসগুলো শেয়ার করি যেহেতু এটা ফ্রি সার্ভিসের ক্লাস এবং হচ্ছে আমরা ফ্রিতে নিচ্ছি এবং হচ্ছে সবার জন্য উন্মুক্ত ক্লাস খুবই কষ্ট করে নিচ্ছি সেজন্য আমাদের সবারই উচিত বা তোমাদের সবার উচিত একটু ক্লাসটা শেয়ার করা হুম আলহামদুলিল্লাহ নীল কাব্য শেয়ার করেছে সাইফ উদ্দিন সাইফ সুলতান শেয়ার করেছে আলহামদুলিল্লাহ মহমিন ইসলাম মমিন শেয়ার করেছে ডান আলহামদুলিল্লাহ এম টি মিলন রহমান মাহি শেয়ার করেছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এই মুহূর্তে অনেক কি শেয়ার করেছে একশো প্লাস শেয়ার হয়েছে ডান আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া অজানা মন শেয়ার করেছে এম ডি রুকন মিয়া শেয়ার করেছে এম ডি রেজাউল ইসলাম শেয়ার করেছে ডান আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা এবছর কিন্তু আমাদের এই ক্লাসগুলো আমি সহ আরেকজন টিচার নেবে সেটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন টিচার আছে আমাদের রাইটার এবং বইয়ের লেখক উনিও ক্লাস নেবে আমরা দুইজনে মিলে ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ দুইজন রাইটার মিলে আমরা এই ক্লাসগুলো মানে করবো আর কি ইনশাল্লাহ পরীক্ষার এক পর্যন্ত তোমাদের আচ্ছা তো আমরা যে কথাটা যাচ্ছিলাম সে কথাটা হচ্ছে যে আমরা তোমরা কি করবা তোমরা হচ্ছে যে কখনো এই যে রিটেন অংশ এটার উপর ডিপেন্ড করে পরীক্ষার হল থেকে আসবা না ঠিক আছে তো আমরা মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু দেখে নিই একটু যে আমাদের তোমাদের সরি আমাদের তোমাদের আমি বলে ফেলি মাইন্ড করবা না তোমরা পার্ট এ তো পার্ট এ হচ্ছে তোমার মার্কটা কত থাকবে পার্ট এ হচ্ছে মার্ক হচ্ছে তোমার দশ মার্ক এখানে এটার মার্ক হচ্ছে দশ মার্ক এবং পার্ট বি পার্ট বি এখানে মার্ক হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে কত মার্ক এখানে বিশ মার্ক ঠিক আছে এখানে বিশ মার্ক এবং হচ্ছে পার্ট সি সি এখানে মার্ক হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ মার্ক এই হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি দুটা হচ্ছে আশি মার্কের পরীক্ষা তো পার্ট এটা এটাকে বলা হয় প্যাসেজ অংশ মানে এটা প্যাসেজ থাকবে হ্যাঁ প্যাসেজ থাকবে এখানে হচ্ছে আননোন প্যাসেজ থাকবে এবং পার্ট বি এটা হচ্ছে বলা হয় গ্রামার অংশ ঠিক আছে গ্রামার অংশ এটা হচ্ছে গ্রামার এবং এটা হচ্ছে রিটেন বা রাইটেন যেটাই বলো ঠিক আছে লিখিত অংশ তো এই হচ্ছে তোমার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখো প্যাসেজ থাকবে দশ মার্ক এবং গ্রামার অংশে থাকবে বিশ মার্ক এবং লিখিত অংশে যেটা থাকবে এটা হচ্ছে পঞ্চাশ মার্ক তো এখানে আমাদের কি কি পড়াতে হবে বা কি কি পড়তে হবে এবং কিভাবে অ্যান্সার করা যায় আমরা এইগুলো নিয়ে দাঁড়াভাবে ক্লাস করব তো পার্ট এ প্যাসেজ এখানে প্রথমেই বলে রাখতে চাচ্ছি যে বিষয়টা বিভিন্ন সাজেশন বইয়ে বা বিভিন্ন টিচাররা ক্লাস করায় এখানে বলে থাকে যে প্যাসেজ তোমার হুবহু কমন পড়ে বা প্যাসেজ সবগুলো আসবে এরকম কোনো গ্যারান্টি ওয়ারান্টি দিতে পারবে না কোনো টিচার যে কোনো বই থেকে প্যাসেজ কখনো কমন আসে না প্রতি বছরই নতুন নতুন টাইপের প্যাসেজ দেয় আননোন প্যাসেজ সমসাময়িক ঘটনার উপর বা বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই প্যাসেজগুলো দিয়ে থাকে তো এটা কমন থাকবে না কিন্তু আমরা আমাদের যে ক্লাসগুলো করাবো এই ক্লাসে আমরা শর্টকাট টেকনিক এবং কিভাবে ক্লাস মানে প্যাসেজ অ্যান্সার করা যায় কিভাবে উত্তর করা যায় কিভাবে দশটা মার্ক পাওয়া যায় সেই বিষয়ে আমরা টেকনিক শিখাবো এবং নিয়ম শিখাবো এবং প্র্যাকটিস করাবো বেশি বেশি করে আমাদের যে প্যাসেজগুলো আছে এই মডেল টেস্টের এই প্যাসেজগুলো প্র্যাকটিস করাবো তাহলে হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারবে এবং পার্ট বি হচ্ছে গ্রামার সব থেকে মেইন যে বিষয়টা গ্রামার এইটার উপর ফোকাস করে কিন্তু ক্লাসগুলো করতে হবে আমরা করাবো কারণ গ্রামারটাই বেশি দুর্বল এখান থেকে অনেক স্টুডেন্টের মার্ক ছুটে যায় যদি মানে আমরা চেষ্টা করবো যে কোনোভাবেই এই বিশ মার্ক থেকে যেন তোমাদের মার্ক কখনো না ছুটে যায় ঠিক আছে মিনিমাম পনেরো অ্যান্সার করতে পারো বা আঠারো অ্যান্সার করতে পারো এরকমভাবে আমরা চেষ্টা করাবো 
এবং পার্ট সি হচ্ছে 50 মার্ক এটা হচ্ছে লিখিত অংশ এখানে প্যারাগ্রাফ এসএ কম্পোজিশন সরি তোমার হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং ডায়লগ রাইটিং তারপর হচ্ছে লেটার রাইটিং অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং তো এগুলো আমরা শেখাবো এগুলোর প্র্যাকটিস করাবো এবং হচ্ছে শর্টকাট টেকনিক দিয়ে দেব আমাদের বইটা ধরে ধরে আমাদের বইয়ে কিন্তু প্রথম যে পেজ আছে 2 থেকে 26 পৃষ্ঠার মধ্যে সবগুলো টেকনিক দেয়া আছে তোমরা একটু দেখে নিবা এবং আমরা ক্লাস যখন করাবো যে টপিকসটা সেটা তোমরা দেখলি বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ আশা করি তো এখন আমরা যে বিষয়টা বেশি ফোকাস করব আমরা গ্রামার অংশটা বেশি ফোকাস করব এবং রিটেন অংশটা তো আমার যারা স্টুডেন্ট আছো এখানে বা আমার যারা ক্লাস করবা বা আমাকে যারা ফলো করো বা আমাকে যারা রেসপেক্ট করো বা আমার কথা মতো যারা হচ্ছে মানে ক্লাসগুলো করো বা পড়াশোনা করো বা আমাদের সাজেশন যারা ফলো করো এখানে আমি একটু মেনশন করতে যাচ্ছি যে আমরা কি কি পড়াবো বা কি কি পড়তে হবে আমরা গ্রামার অংশে যে কি কি পড়াবো তো গ্রামারের জন্য এই জিনিসগুলো আমরা প্রথম থেকেই পড়াবো এবং হচ্ছে আমরা গ্রামারের এই টপিকসগুলো তোমরা একটু লিখে নে রাখো আমরা নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা পড়াবো তোমাদের জন্য এটা হচ্ছে দুর্বল সবল সবার জন্যই আমরা ডাবলু এস কোয়েশনটা পড়াবো ঠিক আছে ডাবলু এস কোয়েশন এটা পড়াবো ডাবলু এস কোয়েশনটা পড়াবো দুই নাম্বার যেটা পড়াবো ডাবলু এস কোয়েশন পড়াবো এবং এটা দুর্বল সবল যারা আছো সবার জন্যই এই ডাবলু এস কোয়েশন টপিকসটা থেকে মার্ক কখনো মিস যায় না এটা একদম সহজ আমরা মাত্র আট থেকে দশটি রুলস দিব এই আট থেকে দশটি রুলস পড়লেই তোমরা ডাবলু এস কোয়েশনটা অ্যান্সার করতে পারবা নাম্বার টু আমরা পড়াবো হচ্ছে তোমার রাইট ফ্রম দ্য ভার্ভ ঠিক আছে এই টপিকসটা খুবই সহজ এখানে আমরা মাত্র আটটা রুলস পড়াবো ঠিক আছে আমরা মাত্র কয়টা রুলস পড়াবো আটটি রুলস পড়াবো এই আটটি রুল থেকেই তোমাদের প্রশ্ন আসে বা প্রতি বছর আসবে এবং আসে তো আমরা দুইটা গ্রামারের ডাবলু এস কোয়েশন রাইট ফ্রম দ্য ভার্ভ এবং তিন নাম্বার যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে তোমার চেঞ্জিং ওয়ার্ড চেঞ্জিং ওয়ার্ড ঠিক আছে এটাও আমরা মনে হয় এটা সম্ভবত পাঁচটা রুল দিয়ে থাকি আমরা আমার পাঁচটা রুল পড়াবো চেঞ্জিং ওয়ার্ডের জন্য চার নাম্বার হচ্ছে আমরা পড়াবো রিয়ারেঞ্জ ঠিক আছে রিয়ারেঞ্জ পড়াবো এখান থেকে হয়তো দশ থেকে বারোটি রুল আছে আমাদের হ্যান্ড নোটে এবং হচ্ছে আমাদের বইতে এবং পাঁচ নম্বরে যেটা পড়াবো হচ্ছে আমরা পাংচুয়েশন পড়াবো আমরা পড়াবো হচ্ছে কি পাং চু অ্যাশন এখান থেকে পাংচুয়েশনের যে সবগুলা প্রতীক আছে বা বিরাম চিহ্নের যে ব্যবহারগুলো আছে এগুলো আমরা শিখাবো তো আমরা কি কি পড়াবো সবাই একটু নোট ডাউন করে রাখো সবাই একটু লিখে রাখো খাতার মধ্যে আমরা কি কি পড়াবো ঠিক আছে কি কি পড়াবো সবাই একটু লিখে রাখো তোমাদের খাতার মধ্যে নোট ডাউন করে ফেলো আমরা এই এই টপিকসগুলো পড়াবো ঠিক আছে আমাদের ক্লাসে এই ক্লাসগুলো হবে আমরা প্রথমে ডাবলু এস কোয়েশনটা পড়াবো তারপরে রাইট ফোন বার পড়াবো তারপরে চেঞ্জিং ওয়ার্ড ইয়ারিয়েঞ্জ এবং পাংচুয়েশন এবং তোমাদেরও এই পাঁচটা এই পাঁচটা হচ্ছে তোমার পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে হয় এবং প্রতি বছরই এই গ্রামারের আইটেমগুলো আসে আসে আসবে ইনশাল্লাহ হান্ড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি এবং ওয়ারেন্টি ডাবলু এস কোয়েশন রাইট ফোন দ্য বার্ভ এই যে দুইটা টপিকস এই দুইটা টপিক এবং হচ্ছে চেঞ্জিং ওয়ার্ড মানে এই তিনটা টপিকস এগুলো কখনো বাদ যায় না ঠিক আছে ডাবলু এস কোয়েশন রাইট ফোন দ্য বার্ভ চেঞ্জিং ওয়ার্ড এটা প্রতি বছরই আসে এবং রিয়ারেঞ্জ পাংচুয়েশন পাংচুয়েশন তো এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট এটা তো আসবেই প্রতি বছর এখানে আরও কিছু অতিরিক্ত দিয়ে থাকে অতিরিক্তগুলোর মধ্যে হচ্ছে তোমার সিনোনিম অ্যান্টোনিম সাফিস প্রিফিক্স এগুলো তোমার আসে তো আমরা এই যে বিপরীত শব্দ প্রতি শব্দ সমার্থক শব্দ এবং হচ্ছে অন অপসর্গ অনুসর্গ এগুলো আমরা পড়াবো না এগুলো হচ্ছে মুখস্থের বিষয় এগুলো আমরা হচ্ছে যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আছে আমরা ক্লাসের মধ্যে দিয়ে দিব তোমরা জাস্ট এগুলো মুখস্থ করে নিবা ঠিক আছে তো আমরা কি কী পড়াবো প্রথম থেকে দেখে রাখো একটু আবার বলতেছি এগেন রিপিট করতেছি ডাবলু এস কোয়েশন আমরা পড়াবো রাইট ফোন দ্য বার্ভ পড়াবো চেঞ্জিং ওয়ার্ড রিয়ারেঞ্জ এবং পাংচুয়েশন তোমরা যদি আমাদের ক্লাস করো বা নাই করো তোমরাও নিজেরা যেখান থেকেই পড়ো যে কোনো গ্রামার থেকে যে কোনো বই থেকে তোমরা এই টপিকগুলো পড়বা দুর্বল সবল সবার জন্য এই টপিকগুলো মানে এইগুলো পড়লেই তোমাদের গ্রামারে বিশ থেকে মিনিমাম আঠারো অ্যান্সার করতে পারবা ঠিক আছে যদি ভালো করে রুলগুলো যাচাই বাছাই করো প্র্যাকটিস করো মানে রুল যত বেশি গ্রামারের বিষয়টা হচ্ছে যত বেশি উদাহরণ প্র্যাকটিস করবা যত বেশি এক্সাম্পল করবা যত বেশি রুলগুলো দিয়ে অ্যানালাইসিস করবা এক্সাম্পল 
तत बेसि विषय तुम आयत् आसने और परीक्षा हम तुम अन्सार करते ग्रामारे विषय उदाहरण ए रोल तुम्हार गुरुतपूर्ण जो रोलगुल्लो आससे विगत तुम कम पढ़वा क्यों गुरुतपूर्ण विषयगला एक देखे देखे जाचाई कर पढ़वा तुम परीक्षा भलो रेजल्ट करते तुम कि करवा विगत बचरे जो रोलगुल् आसचे जखान प्रश्न आसे से रोलगुल्ला एक बार बार प्रैक्टिस करवा कि उदाहरण यगलर सकते एडजस्ट कर पढ़ार चेषा करवा क्योंकि भलो रेजल्ट करते तो बुझे पर तो ग्रामर जो टपिक्सगू पढ़ा अच्छा तुम्हारे एक कमेंटगू पढ़े नहीं फाके एकजने कमेंट्स कर सर कारेक्शन आसबी कि कारेक्शन ना कारेक्शन आसबेना तुम्हार चेन्जिंग वार्ड तपर हो रियारेज यूटा टपिक्स पढ़ने हो ठीक है अच्छा सर हमें मोटामुटी डब्ल्यूस क्वेश्चन कारेक्शन रैट मत पार आर्टिकल चेन्जिंग वार्ड परि अच्छा आलहमदुल्ला जरा पारो तर तो को कथाई नाई जरा ना पारो तरज हे क्लस ठीक है अच्छा अच्छा देखो आप मुसी दीते एबंधा चले जाब हे तुम्हारे रिटर्न अंशा जो रईट एंड लिखित अंश जो कि बोलो तो रिंग पार्टा ये एक देखाते तुम्हारे ये रईटिंग पार्ट हम मार्क हम पंचाश मार्क तुम्हारे मार्क हम कत पंचाश मार्क एन की तक देखो तुम्हारे की की तक तुम्हारे तक हे पैराग्राफ थक हाँ पैराग्राफ थ पैराग्राफ थक दुई नम्बर थको तुम्हारे एसे थक ठीक है एसे थक तीन नम्बर थको हे तुम रिपोर्ट रिंग रिपोर्ट रिंग ठीक है तपर हे तुम चार नम्बर थको हे डायलग थ डायलग थ डायलग थ पाँच नम्बर तुम्हारे थको हे लेटर थक ठीक है लेटर थक छय नम्बर थको हे तुम्हारे एमप्लीफाई थक एम एमप्लीफाई एमप्लीफाई थक तपर हे तुम सत नम्बर थको हे तुम एप्लीकेशन थे एप्लीकेशन एप्लीकेशन थे आठ नम्बर हे एखे मैं दुईटा दिए थे एट हम पोस्टार दिवे मास्ट भी पोस्टार और हे अथबा तो तुम्हार एडभार्टाइजमेंट एडभार्टाइजमेंट ठीक है अच्छा देखो हमें प्रथम तुम्हारे एकटू कथा बोलते चाची इखने ये देखो जो पैराग्राफ पैराग्राफ हे तुम मुखस्तर विषय एस ए कम्पोजिशन जेटाई बोलो यहाँ हम मुखस्तर विषय एवं एस ए पॉन्ट्स आकारे पॉन्ट कर दीते हैं बसि बस पॉन्ट दीते पॉन्ट गा मार्क आसने और तुम्हारे एखे एमप्लीफाई ये विषयगला हाँ ये विषयगला तुम्हारे एक ख्याल करो देखो तुम्हें एखे जेको मार्क हे पाँचा अन्सार करते पाँच दस पंचाश मार्क हे पंचाश मार्क मान प्रत्येक टपिक्सर जो ये दस को मार्क बरद्द प्रत्येकटार जो मार्क दस बरद्द तो ये तुम्हारे सत्र नंगे एक प्रश्न आसे पोस्टार आसे और हे एडभार्टाइजमेंट आसे मैं विज्ञापन आसे अथवा पोस्टार आसे दुईटा दिए थे जदि कख और कथा उल्लेख था और मन रखा और हे अथबा मान तुम पोस्टार अन्सार करते विज्ञापन अन्सार करते जदि अर ना दिए अर शब्द ना था प्रश्न जो ये अर शब्द ना था मन रखते दुईटा अन्सार करते मैं एखान पास एखान पास दुईटा मिले दस और बसिभाग गत दुई बचर धरे जेट देखते जे पोस्टारों आसे मैं एखे तुम अर दिए दे पोस्टारों अन्सार कर ले दस मार्क एडभार्टाइजमेंट विज्ञापन एट अन्सार कर दस मार्क लेकिन अर दिए दे तो ये सब मजार विषय हलो ये पोस्टार मात्र चार पाँचा लाइन लिखले क्यों सत आठ नय मार्क पाव जाए एडभार्टाइजमेंट ठीक सेम कह अच्छा एन तुम्हारे जे जिन जे जिन बोझान चेषा करते देखो पैराग्राफ पैराग्राफ हे मुखस्तर विषय एस ए हे मुखस्तर विषय एवं एमप्लीफाई एट हे बाफ सम्प्रसारण सम्प्रसारित भाव तुम्हारा क्लस सिक्स सेवेने नाइन टेने पढ़सो बाफ सम्प्रसारण पढ़सो ठीक है तो बाफ सम्प्रसारण ये मुखस्तर विषय तो मन करो पैराग्राफ तुम्हें पढ़ला पाँचा पैराग्राफ पढ़ला पाँचा 
এবং এস এ পড়লা পাঁচটা মুখস্থ করলা যে কোনো একটা সাজেশন বা আমরাই ধরো সাজেশন দিলাম এমপ্লিফাই দিলাম পাঁচটা তো এখন এই পাঁচটা এমপ্লিফাই পাঁচটার এস এ পাঁচটা প্যারাগ্রাফ বা এইগুলো থেকে আসলো না পরীক্ষায় কোনো কারণবশত সাজেশন কমন পড়ে নাই তাহলে কিন্তু তোমার মানে এখান থেকে মার্ক ছুটে যাবে তাহলে কিন্তু তুমি বিপদে পড়বা প্যারাগ্রাফ তুমি যাই লেখো একদম স্পষ্ট ভাষায় আমি প্রথমে একটা শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম যে রিটেন বা রাইটিং পার্ট মানে লিখিত অংশ লিখার মান যাচাই বাছাই করা লিখার মানের উপর নির্ভর করবে তোমাকে মার্ক কত দিবে সারা কত না দিবে তোমার হাতের লেখা এবং হচ্ছে তোমার যা লিখলা তা সামঞ্জস্য আছে কি না ধরো প্যারাগ্রাফ আসলো এই গুড ম্যানার তুমি দিয়ে দিলা লোড শেডিংয়ের প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ প্যারাগ্রাফ আসলো মনে করো যে শীতের সকাল তুমি দিয়ে এলা যে গ্রীষ্মের সকাল তো যদি উলট পালট হয়ে যায় লেখার সামঞ্জস্য না থাকে এবং মুখস্থ বিদ্যা তোমার যদি ভালোভাবে না থাকে এবং তুমি যে ফ্রেজগুলো ওয়ার্ডগুলো ইউজ করবা মানে এখানে কিন্তু অনেক ওয়ার্ডের সমন্বয়ে কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ হয় অনেকগুলো ওয়ার্ডের সমন্বয়ে অনেকগুলো প্রেজ হ্যাঁ এবং টেন্স এটাও নির্ভর করে ডিপেন্ড করে তুমি কোন টেন্সে লিখতেছো ঘটনাটা বা কোন টেন্সে যদি এক একবার এক এক টেন্স চেঞ্জ করো বা পার্সন সাবজেক্টগুলো উল্টাপাল্টা করো ঠিক আছে সাবজেক্টগুলো পার্সনগুলো যারা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে অভ্যস্ত যারা ফ্রি হ্যান্ডের রাইটিং লিখে অভ্যস্ত বানিয়ে লিখতে পারে যাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ভালো তারা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ অ্যান্সার করো অ্যাসে অ্যান্সার করো বা অ্যাম্পলিফাই অ্যান্সার করো মানে যাদের বানিয়ে লেখার অভ্যাস আছে এবং সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারো কিন্তু দেখো আমি যদি এই প্যারাগ্রাফ আমি গত বছর এর আগের বছর সব স্টুডেন্টদেরকে প্যারাগ্রাফ লেখা বারণ করেছি অ্যাসে প্যারাগ্রাফ অ্যান্সার করতে না করে দিয়েছি অ্যাম্পলিফাই অ্যান্সার করতে না করে দিয়েছি কারণটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মুখস্থের বিষয় এটা মুখস্থের বিষয় এটা মুখস্থের বিষয় কিন্তু দেখো তুমি যদি রিপোর্ট রাইটিং যে কোনো একটা ফর্মেট ভালোভাবে লিখতে পারো শিখতে পারো যে কোনো রিপোর্ট আসুক রিপোর্ট লেখার নিয়মটা জাস্ট হচ্ছে নিয়মটা জানা থাকলে নিয়মের উপর নির্ভর করে তোমাকে পাঁচ ছয় মার্ক অনায়াসে দিবে তুমি যদি একটা নিয়ম লিখতে পারো যে কোনো একটা সারের ভালো একটা ফর্মেট বা আমাদের বইয়ে দেওয়া আছে রিপোর্ট লেখার নিয়ম দেওয়া আছে তুমি যদি এই রিপোর্ট লেখার নিয়মটা ভালো করে বসাতে পারো তাহলে কিন্তু এখান থেকে পাঁচ ছয় মার্ক অনায়াসে পাবা তারপরে অ্যাপ্লিকেশন লেখার একটা ফর্মেট আছে তারপর হচ্ছে ডায়লগ লেখার নিয়ম আছে লেটার লেখার একটা ফর্মেট একটা স্ট্রাকচার আছে একটা ফিগার আছে গঠন আছে তারপর পোস্টার লেখার মাত্র চার পাঁচটা লাইন লিখে দশ মার্ক পাওয়া যায় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেম মাত্র একটা বক্স লিখে সুন্দর করে বিজ্ঞাপনের যে নমুনা ক্যাটাগরিটা লিখতেও তুমি এখান থেকে মার্ক পাবে তো এই জন্য এইগুলা থেকে মার্ক অ্যান্সার করলে মানে অ্যান্সার করলে তোমার মার্ক ছুটে না যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে কিন্তু প্যারাগ্রাফ মার্ক ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অ্যাসে মার্ক ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তোমার এমফ্লিফাই সম্প্রসিত ভাব কিন্তু আমাদের বইয়ে প্যারাগ্রাফ লেখার শর্টকাট টেকনিক দিয়ে রাখছি এবং প্যারাগ্রাফ যেগুলো দিয়েছি এখান থেকে কমনও আসবে ইনশাল্লাহ প্রতি বছর আমাদের রেকর্ড আছে আমাদের প্রতি বছর প্যারাগ্রাফ প্রথম যেটা দিয়ে এটা কমন পড়ে যায় বা দ্বিতীয় তিন নম্বর তিন নম্বর বা চারটা প্যারাগ্রাফ পাঁচটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কমন পড়ে যায় অ্যাসের মধ্যে কমন পড়ে যায় এরকম রেকর্ড আছে আমাদের ইমরান সাজেশন অতিথি যারা ফলো করছে বা তোমাদের বড় ভাই যারা যারা আসে সিনিয়র তারা বলতে পারবে তো কমন পড়ে কিন্তু আমি এখানে শিওর দিই না বাট হচ্ছে যে কমন পড়বে তোমাদেরকে এটা আশ্বস্ত করতে যাই কমন পড়বে কিন্তু তোমরা অ্যান্সার করতে গেলে এইগুলো অ্যান্সার করব না এটা হচ্ছে আমার সাজেস্ট থাকবে যারা আমাকে ফলো করো বা আমার কথা মতো যারা মানে কন্টিনিউ করবা যারা হচ্ছে পরীক্ষার আগ পর্যন্ত বা পরীক্ষায় অ্যান্সার করবা তারা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ অ্যাসে এবং হচ্ছে এম ফিফাই এইটা অ্যাভয়েড করবা বাট হচ্ছে যে তোমার যদি ভালো মুখস্থ বিদ্যার মানে আমি না করতেছি না একবারে তুমি যদি পারো তাহলে তুমি অ্যান্সার করো আমার কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে তবে প্যারাগ্রাফ অ্যাসে রিপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন ডায়লগ লেটার অ্যাম্পলিফাই পোস্টার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এগুলো আসবে এগুলো প্রতি বছরই আসে এবং এইগুলাই তোমার হচ্ছে রিটেনের জন্য টপিকস এবং এখানে মার্ক হচ্ছে পঞ্চাশ এবং এখানে কয়টা অ্যান্সার করতে হবে যে কোনো পাঁচটা অ্যান্সার করতে হবে তাহলে আশা করি আমার কথাগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ যারা যারা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছ সবাই একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও যে হ্যাঁ স্যার আমরা বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আমাদের বইটা কোথায় পাবে কোন জায়গায় পাবে আমরা আমাদের বইটার সব কিছু জানিয়ে দিব আমাদের হচ্ছে নাম্বার দেওয়া আছে ক্যাপশনে দেখো জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান জিরো এটি নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলেই আমাদের সাজেশনগুলো অর্ডার করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমার কথা কি ক্লিয়ার কি না তোমরা আমি যে বুঝাইলাম রিটার্নের জন্য বা রাইটিং পার্টের জন্য পঞ্চাশ মার্ক কি কী অ্যান্
যারা যারা বুঝতে পারছো সবাই একটু ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করো যে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি আপনার কথাগুলো বা আমরা এইভাবে অ্যানসার করব তার মানে আমি যেগুলো বলছি তোমরা ঠিক সেম ভাবে এখন থেকে পড়াশোনা করবা এখন থেকে পড়াশোনা করবা পড়াশোনা শুরু করে দিবা এবং এইভাবে অ্যানসার করার চেষ্টা করবা তাহলে হচ্ছে ভালো একটা মার্ক অ্যান্সার করতে পারবা বিগত বছরে যারা আমার কথা বলতে চলেছে বা আমার দেখা আমি দেখেছি যে অনেক স্টুডেন্ট বলছে স্যার ইংলিশে খুবই খারাপ অবস্থা পরীক্ষা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ফার্স্ট ক্লাস রেজাল্ট আসছে ইংলিশে ভালো রেজাল্ট করে ফেলছে ভালো মার্ক আসছে এমন হচ্ছে যে ভালো রেজাল্টও আসছে ঠিক আছে এখন সিজিপি এর অপেক্ষায় আছে অনেকেই তো আমরা প্রায় হচ্ছে হাজার হাজার স্টুডেন্ট এখানে আমাদের ক্লাস করেছে আর এবং রিভিউ দেখলে আমাদের গ্রুপগুলোতে তোমরা দেখতে পারবা ডিগ্রি সকল সেশন পাস কোর্স ব্যাচের যে গ্রুপ আছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি কোনো গ্রুপ থাকে অনলাইনে ফেসবুকে সেই গ্রুপটা হচ্ছে ডিগ্রিদের জন্য আমাদের গ্রুপ এবং সব থেকে বড় গ্রুপ এই গ্রুপে হাজার হাজার স্টুডেন্টের রিভিউ আছে এবং আমাদের যে পেজ থেকে এখন ক্লাস নিয়েছি এই পেজতে দেখো পেজের রিভিউ যে অপশন আছে রিভিউ অপশনে রিভিউ দেখো স্টুডেন্টদের এগুলো আমরা বলি না ওই স্টুডেন্টরাই মন মতো করে নিজেদের মতো করে রিভিউ দিয়ে যায় এবং তাদের রিভিউ দেখেছে এগুলো দেখলেই বুঝতে পারবা তো যাই হোক নিজের কথা নাই বলি তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো করলেই হয়তো বুঝতে পারবে যে কেমন আমাদের বোঝানোর কৌশল বা আমরা কেমন বোঝাতে পারবো তো এটাই হচ্ছে বড় কথা তো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার যে ক্লাসগুলো তোমরা মানে আমি যে আজকে ফার্স্ট সূচনা ক্লাসটা করালাম তো তোমাদের কেমন লেগেছে বা কতটুক তোমরা বুঝতে পেরেছ সেটা আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এবং হচ্ছে যে আমরা আমাদের আজকের ক্লাস শেষ করব তোমরা আমার এই ক্লাসটা যারা করেছ যে কেমন লেগেছে আমার কথাগুলো কেমন তোমাদের ভালো লাগছে কিনা সেটা একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এবং আমি তোমাদের ক্লাসের শিডিউলটা দিয়ে দিচ্ছি এবং হচ্ছে আমাদের রুটিনটা এবং হচ্ছে আমাদের বইটা কিভাবে তোমরা কিনতে পারবো সেটাও আমরা একটু জানিয়ে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি আমি সবাইকে কষ্ট করে আমরা একটু নোট করে নিবা আমাদের ক্লাস রুটিনটা ঠিক আছে আমাদের ক্লাস রুটিন সবাই একটু লিখে নিবা আমাদের ক্লাস রুটিন আমরা হচ্ছে যে একদিন পর পর হ্যাঁ প্রত্যেক দিন মানে প্রতিদিন বলতে একদিন পর পর রাত ঠিক নয়টা বাজে আমাদের এই পেজে ক্লাস হবে ঠিক আছে রাত নয়টায় আমাদের এই পেজে ক্লাস হবে এবং তোমার হচ্ছে একদিন পর পর একদিন পর পর আমাদের ক্লাস হবে ঠিক আছে এবং আমরা সপ্তাহে যদি আমরা ক্লাস নেই তিনটা বা চারটা তাহলে বেশিরভাগই তোমাদের গ্রামার ক্লাস হবে তিন দিন বা চার দিন ঠিক আছে গ্রামার ক্লাস হবে তিন দিন বা চার দিন এরকমভাবে ক্লাস হবে তো তোমরা অবশ্যই প্রত্যেক দিন রাত নয়টা বাজে এবং আমাদের পেজ যে পেজটাতে ক্লাস হবে এই পেজটা অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবা অনেকেই আছে কিছু দুষ্কৃতিকারী মানে যেগুলোকে বলবো মানে ওরা হচ্ছে মানে কি বলবো ওদের বলেও লজ্জা নাই মানে বললেও লাভ নাই ওরা চেষ্টা করে আমাদের এই পেজের নামে সেম পেজ মানে ফেক পেজ খুলছে আমাদের হচ্ছে লোগো ইউজ করেছে আমাদের মানে কভার এদের নামে থানা জিডিও করে রাখছি আমি লিখে রাখছি তো এই ওই যে যারা আছে এই আমি এই লাইভের মাধ্যমে এই বার্তা দিয়ে যারা আমাদের পেজ মানে লোগো কাবার যারা ইউজ করেছে বা ফেক পেজ করেছে সবাইকে আমি মানে আমি একটা হচ্ছে মানে লিস্ট করে রেখেছি এখানে গুটি কয়েক আছে আমি যে কোনো সময় ওদের মানে মামলা আমি থানায় দিয়ে দিব জিডি করে দিব কারণ হচ্ছে এগুলো আমাদের প্রপার্টি ঠিক আছে আমরা কষ্ট করে এই পর্যন্ত আসছি ঠিক আছে তো আরেকটা কথা এখানে অনেস্টলি বলতে চাচ্ছি যে কারো পিছনে লেগে এবং হচ্ছে কারো মানে ক্ষতি করে কেউ কখনো বড় হতে পারে নাই ঠিক আছে তো নিজের যদি যোগ্যতা থাকে নিজের যদি মানে পড়ানোর বা নিজের যদি কিছু করার যোগ্যতা থাকে ঠিক আছে সেটা নিজের মানে যোগ্যতা অনুসারে করার চেষ্টা করেন আমি সবাইকে বলতে চাচ্ছি যে নিজের নামে পেজ চালান নিজের মতো করে পেজ করেন বড় করার চেষ্টা করেন সাজেশন ক্রিয়েট করেন আমার কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে তো কখনো মানুষের পিছনে লাগবেন না অন্যের মানে নাম বিক্রি করে কাওয়ার চেষ্টা করবেন না ঠিক আছে এটা বলতে চাচ্ছি তো যাই হোক আমাদের যে পেজটা অরিজিনাল পেজ আমাদের পেজ হচ্ছে এরকম নাম ইমরান সাজেশন ঠিক আছে ইমরান সাজেশন এবং ইংলিশের নাম তারপর হচ্ছে ইমরান সাজেশন ঠিক আছে আমাদের এই পেজ ছাড়া আর কোনো পেজে ক্লাস হবে না এবং এটা হচ্ছে অরিজিনাল পেজ আমাদের পেজের লিঙ্কটা হচ্ছে মানে অ্যাফ বি ডট কম মানে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যাঁ আমাদের ইমরান সাজেশন ডট নাইনটি ফোর ইমরান সাজেশন ডট নাইনটি ফোর ফেসবুকে এই মানে এই লিঙ্কটা যেটা আছে ইমরান সাজেশন ডট নাইনটি ফোর 
এটা ফেসবুক ডট কম ডাব্লিউডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইমরান সাজেশন ডট নাইনটি ফোর এই পেজটা ফলো করবা এই পেজটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল পেজ মানে যে পেজ থেকে আমরা ক্লাস নিচ্ছি ফেসবুক ডট কম ডাব্লিউডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ইমরান সাজেশন ডট নাইনটি ফোর এই পেজটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল পেজ এই পেজ থেকে রেগুলার ক্লাস হবে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল যারা হচ্ছে আমাদের ক্লাসগুলো ইউটিউবে গড়ে বসে করতে চাও তারা হচ্ছে আমাদের ইংলিশে সার্চ করবা ইমরান সাজেশন ঠিক আছে ইমরান সাজেশন এটা ইংলিশে সার্চ করলে আমাদের হচ্ছে যে তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্কটা পেয়ে যাবো আর ইউটিউব চ্যানেলটা আমাদের চ্যানেলটা পেয়ে যাবে সবার আগে তো এই হচ্ছে আমাদের ক্লাসের মোটামুটি শিডিউল এবং আমরা কখন কোথায় ক্লাস করাবো এটা বলে দিলাম তো যারা আমাদের সাজেশনটা অর্ডার করতে চাও গ্রামার সাজেশনটা শর্ট মানে আমাদের অ্যান্সার শো এটার জন্য জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান জিরো এইট আমাদের এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ চালু আছে আমাদের এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ চালু আছে ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্ট হলে জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান জিরো এইট এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে আমাদের বইটা কালেক্ট করতে পারবো এবং এটা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সব জায়গায় তোমরা সংগ্রহ করতে পারবা এই হচ্ছে আমাদের বই সবাই একটু দেখে রাখো এটা হচ্ছে আমাদের বই এবং খুবই একটা স্লিম একদম একটা পাতলা বই খুবই সুন্দর একটা বই আশা করি তোমাদের এই বইটা অনেক কাজে আসবে এবং এই বই থেকে আমরা আমাদের রেগুলার ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো তোমরা আমাদের এই যে বইটার দাম হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ টাকা দামটা বলে দিচ্ছি দুইশো পঞ্চাশ টাকা কুরিয়ার চারশো এটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় দুইশো পঞ্চাশ টাকা কুরিয়ার চারশো তোমরা নিতে পারবা যদি তোমরা চার পাঁচ জন বন্ধু মিলে একসাথে অর্ডার করো তাহলে একটা বই আমরা ফ্রিতে দিচ্ছি এবং যারা হচ্ছে চার পাঁচটা বই একসাথে নিবা সবাইকে আমরা একটা বই ফ্রিতে দিচ্ছি কুরিয়ার চার্জ সহ ফ্রি তো অবশ্যই দেখা হবে কথা হবে ইনশাল্লাহ এবং আগামী পরের দিন বা কাল কাল দিন পরে আবারও ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ এবং আমাদের প্রথম ক্লাস হবে ডাবল স্কেশনের উপর তোমরা সবাই উপস্থিত থাকবা ইনশাল্লাহ আশা করি ক্লাসগুলো অনেক ভালো হবে মজা হবে তো আজকে পর্যন্তই সবাই আমার জন্য দোয়া করবা ঠিক আছে তো আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু